Algarve er typisk oppkjøringsritt, tidlig tappeløp på, på våren. Det er ikke så mange rytter jeg har fått mange ritt i beina enda. Du må jo være der også. Selv om du, du ligger tett på i sammenraget, så det, det, det kan være at du, du kommer til å gå også. Da um, har vi mest sannsynlig fått Daniel i brud. Så da stopper vi her. Kjør i bak han. Nei, det var Torius og Markus som vi hadde håp på. Altså, det passet litt bedre for dem. Det er bra, Daniel! <laughs> Han var ikke glad. Det var jo Andreas og Torius som jeg hadde størst forventninger til når vi kom til de harde etappene i Algarve. Når vi ser det i etterkant, så, så innfridde de. Det var litt... Uh... Så vi, jeg visste egentlig ikke hvilke forventninger vi skulle ha, at, men at, at de skulle være med der og kjempe opp med tapp og seier det. Jeg hadde aldri trodd det uansett, så jeg synes det gjorde en grei figur. Ja, det var tolt. Prøv det. Ja, det knytter seg litt. Så, det var tolt for krefter. Og du, Andreas? Hva ble det, tror du? Jeg vet ikke. Det merkes nok litt nivåforskjell. Ja, kjempe samtidig som Fredrik Thomas. Nå er jeg sammen med Krakowski og... Ja. Hvem sier da, Hansen? Nei, det var ikke som jeg hadde håpet, men som jeg hadde egentlig planen var å prøve å få meg eller Torius i brudd, så ble det Daniel. Så. Sånn er det. Så han var sterk, han. Og så ble det ja, litt tøft på slutten. Så godt å komme i ny løp. Vi prøvde jo på å være med, eller skape et sterkt brudd. Det fikk vi ikke til, men det er jo ikke bare, det er jo ikke bare å knipse og så skjer det. Ja, nei, så jeg så at Tove som Marke satt inn i spørre, og så åpnet det seg plutselig på meg, og en brudd støtte som var på meg. Ja. Det er bedre å ha en du ikke vil ha der enn ikke ha noen. Får vi en 18. plass på Andreas, 28 på, på Torius. Tidlig på sesongen gjør det er en skikkelig god prestasjon. Klarer vi å ta step by step som vi ofte bruker fremover her nå, så det er ikke store, store forandringer som skal til. Interessant løp, da. Mye forskjellig, altså. Bratte bakker, og bratt nedover, og nå svinger, og litt grus, og den, den har alt den løpet der. Det var greia, Andreas. Hæ? Bare fokusere på det som har du nå, Andreas. Skal vi resultatet i stedet på? Andreas Lektensund, Uno X Norwegian Development Team. Kom igjen nå. Bra, Andreas. Ja, bra. Fantastisk. Jeg er nede på bakken, ja. Jeg tror han bråter. Kom igjen nå, Andreas. Nå er på toppen straks. En kilometer, ingen hindringer. Bare tøkk inn. Kom igjen. Åh, han er så nærme å ta mykkel. Helt bedre. Hele veien inn nå, Andreas. Hele veien inn. Ok. Bra. 
Jag var det. Vi ska köra ut radio. Vi kör ut radio. Jag slutar funka efter det. Vad då han radio när han funkar? Nej, radio slutar inte. Så jag hörte ingenting från han. Toppen av bratter på till morgon. Det föltes alltså förte mig bra, men det var räva genomföring. Jag vet inte så att liksom i rundkörningen så släppte jag. Jag körde en okej tempo i Algarve, miste radiokommunikation med bilen. Hade kanske en tappt nog lite på det. Klart det är en fördel att ha ha sportstyrkan på öre. Jag miste kontakten bak där. Det kan vara så hade radion på magen. Kan vara en liten pulsbelt av tryck på klapp eller ett eller annat. Här är här är något att be om mamma om att säga i lommen här liksom på dräkt med mer rötra. Ja, över den norska flaggan. Tack för tack så på den nu för du bara så att det Jo, men det er faen jeg sier. Altså, 20 sekunder skal jeg klart ta. Husk på å være litt ydmyk noen andre, altså. Jo, men det er jævlig irriterende. Det er noen, noen enkle ting å hente, og så er det noen ting som tilsier at vi må jobbe videre. Så kommer du hit neste år, men da kommer du i sønnefarger, da. Så. Men det er, det er noen samme. Det er, altså, det, er, det er veldig nære å være jævlig bra, og så er det bare skikkelig bra. Det jeg synes jeg egentlig det er veldig positivt å se at, ja. at jeg kjører sånn som det er. Og jeg blir veldig sånn gira på de neste tempoene. Og jeg synes på at hele følelsen som i forkant og underveis og sånn var på det, det var jævlig gøy. Det er kult å se litt hvor nivået til de aller beste ligger. Altså, ser du at nivået er høyt samtidig som vi ser at de er mennesker de også. Så nei, det er kult det, og det er jo selvfølgelig stas å, å sykle i felt med de, med de aller største. Så nei, det er en kul opplevelse det. Det er sånn der, jeg skjønner ikke folk. Ja. Beste norske. <laughs> ja, det har vært et fint ritt, og vi har kjørt bra. Egentlig viste oss fram. For min egen del så hadde jeg vel litt dårlig uke i forveien og litt sånt, så mistet litt trening. Så det hadde vel kanskje litt, litt å si, men egentlig bare ta med seg det man har gjort her og ta med seg det videre. I dag er det vår, vår første klassiker. Så skjer det nå. Kjør. Panikk hjelper ikke. 